தந்தை மைந்தன் தூய் ஆவியிருக்கே புகழ்ச்சி உண்டாவதாக ஆண்டவர் ஆவியாயிருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னண்டையில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் ஜபம் செய்வோம் தொழுகைக்கு தலைவராக இருக்கின்ற நல்ல கடவுளே இந்த சிறப்பான ஓய்வு நாள் பொழுதற்காய் நன்றி சொல்லுகின்றோம் வெந்தே கோஸ்தே திருநாளாம் சிறப்பு தொழுகையிலே உம்முடைய அருள் பிரசனத்தை காண உதவி செய்வீராக இந்த தொழுகையின் ஒவ்வொரு வினாடிகளிலும் உம்முடைய பிரசனத்தை காண செய்வீராக உம்முடைய தூய் ஆவியரின் நிறைவை தாரும் வீட்டிலிருந்து கைபேசி வழியாக தொழுகையில் பங்கெடுக்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் அனுகிரகம் என்னும் உம்முடைய ஆவியின் மலையால் நிரப்புவீராக ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பீராக இந்த தொழுகையின் வழியாக உம்முடைய அன்பை புரிந்து கொள்ள உம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் உதவி செய்வீராக ஏசு கிறிஸ்து நூடாய் ஜபிக்கின்றோம் ஜபங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் யாவரும் இணைந்து கீர்த்தனை பாடல் ஆறாவது பாடல் ஆத்மமே என் முழு உள்ளமே உன் ஆண்டவரை தொழுது ஏற்று என்ற பாடலை யாவரும் இணைந்து பாடுவோம் இப்பொழுது இந்த நாளுக்குரிய திருமறை பகுதியை படிக்க கேட்போம் வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட திருமறை பகுதி தூய யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் இருபதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் முதல் இருபத்தி மூன்றாம் வசனங்கள் வரை யோவான் இருபதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் முதல் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் வரை வாரத்தின் முதல் நாளாகிய அன்றைய தினம் சாயங்கால வேளையிலே ஷீஷர்கள் கூடியிருந்த இடத்தில் 
யூதர்களுக்கு பயந்ததினால் கதவு பூட்டப்பட்டிருக்கையில் இயேசு வந்து நடுவே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் அவர் இப்படி சொல்லி தம்முடைய கைகளையும் விழாவையும் அவர்களுக்கு காண்பித்தார் ஷீஷர்கள் கர்த்தரை கண்டு சந்தோஷப்பட்டார்கள் இயேசு மறுபடியும் அவர்களை நோக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக பிதா என்னை அனுப்பினது போல நானும் உங்களை அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லி அவர்கள் மேல் ஊதி பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் எவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறீர்களோ அவைகள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும் எவர்களுடைய பாவங்களை மன்னியாதிருக்கிறீர்களோ அவைகள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படாதிருக்கும் என்றார் என்பதை வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட திருமறை பகுதி வாசித்தாயிற்று தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக இந்த நாளிலும் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆண்டவர் உங்கள் அனைவரையும் அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பாராங்க நமக்கு பேராயம் தந்திருக்கின்ற தலையங்கம் வாரும் தூய ஆவியரே முழு படைப்பையும் மாற்றுருவாக்கும் அவர்கள் மேல் ஊதி பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று யோவான் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்திலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகின்றதை பார்க்க முடிகிறது அவர்கள் மேல் ஊதி பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் ஜபம் செய்வோம் வார்த்தையினூடாக பேசி எங்களை ஆசீர்வதிக்கின்ற நல்ல கடவுளே இந்த நாளிலும் உடைய மக்கள் மீது உடைய அருளை பொழிவீராக உம்முடைய வார்த்தை என்ற மன்னாவினாலே உடைய மக்களை போஷிப்பீராக வார்த்தையினூடாக உடைய மக்களுக்கு வாழ்வை தருகின்ற ஆண்டவர் இந்த நாளிலும் வார்த்தையினூடாக உம்முடைய மக்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜபிக்கின்றோம் ஏசு கிறிஸ்து உடாய் ஜபிக்கின்றோம் ஜபங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே தூய் ஆவிய படைப்பிலே பங்களிப்பை தந்தவர் தூய ஆவிய தொடக்கத்திலே தண்ணீர் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் என்று சொல்லி தொடக்க நூல் ஒன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் சொல்லுகின்றது ஆவியானவரை குறித்து இயேசு கிறிஸ்து கூறுகின்ற போது அவர் துணையாள அல்லது தேற்றுகின்றவர் தேற்றி ஆற்றுகின்றவர் உடன் இருக்கின்றவர் என்பதை மிக தெளிவாக சொல்லுகின்றதை பார்க்க முடிகின்றது அவர் உங்களுடன் இருந்து உங்களோடு வாசம் பண்ணி உங்களுக்குள் இருப்பதால் நீங்கள் அவரை அறிவீர்கள் என்று சொல்லி மிக சிறப்பாக இந்த தூய் ஆவியரை குறித்து சொல்லுகின்றதை பார்க்க முடிகிறது தூய் ஆவியர் நம்மளே செயல்படுகின்ற வேளையிலே நம்முடைய வாழ்வு மாற்றமடைகின்றதாக இருக்கின்றது எசைக்கியல் தீர்க்க நூடாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என் மக்களுடைய இருதயங்களில் இருக்கின்ற கடினமான நிலைகளை அல்லது அசுத்தங்களை மாற்றி என்னுடைய ஆவியை தந்து அவர்களை தூய்மையான பாதையில் நடத்துவேன் என்பதை மிக சிறப்பாக சொல்லுகின்றதை பார்க்க முடிகின்றது ஆக தூய ஆவியானவரை தருகின்ற வேளையிலே தூய ஆவியாரோ நம்மில் வாசம் பண்ணுகின்ற வேளையிலே அவருடைய ஆவியை நமக்குள்ளே புகுத்தி மிக சிறப்பாக நம்மை தூய்மையின் பாதையிலே நடத்துகிறார் என்பதை மிக சிறப்பாக எசைக்கில் தீர்க்க நூடாக மிக ஆழமாக இசைவல் மக்களுக்கு சொல்லுகின்றதை பார்க்க முடிகின்றது அமருமையானவர்களே நம்முடைய வாழ்விலையும் இந்த தூய் ஆவியானவரை தாரும் என்று சொல்லி மன்றாட வேண்டும் இந்த தூய் ஆவியானவர் எனக்குள்ளே வந்து செயல்பட வேண்டும் என்று நாம் வேண்டிக் கொள்ளுகின்ற வேளையிலே இந்த தூய் ஆவியானவர் நம்மை ஆளுகை செய்வார் அமருமையானவர்களே உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பூட்டிய வீட்டுக்குள்ளே சீடர்கள் முடங்கி கிடக்கிறதை இந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கண்டவராக அவர்களை சந்தித்து தம்மை வெளிப்படுத்தி தூய ஆவியை அவர்கள் மீது ஊதினார் 
அப்பொழுது அவருடைய குழப்பங்கள் அவருடைய கவலைகள் அவருடைய சந்தேகங்கள் அவர்களுடைய பிரச்சனைகள் அல்லது அவர்களுடைய அந்த பயங்கள் அந்த நேரத்திலே மாறுகின்றதை பார்க்க முடிகின்றது அவர்களை தேற்றுகின்றதை பார்க்க முடிகின்றது அருமையானவர்களை இந்த சீடர்கள் அல்லது ஆண்டவரை பின்பற்றி அந்த ஜனங்கள் வெந்தே கோஸ்தே திருநாளின் போது ஆண்டவருடைய ஆவியின் அருளை பெறுகின்றார்கள் ஆவியின் அருளை பெறுகின்றார் ஆண்டவ வாக்கு தத்துவம் தந்தது போல அப்போஸ்தல ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலே நீங்கள் பலனடைவீர்கள் பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலனடைவீர்கள் ஆம் இந்த அருளை பெற்ற வெந்த கோஷ்டி திருநாளின் போது அருளை பெற்றவர்கள் வெவ்வேறு பாசைகளை பேசினார்கள் அல்லது ஆண்டவருடைய மகத்துவத்தை மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்ளுகின்ற அளவிலே செயல்பட்டார்கள் பேதுருவை பாருங்கள் மிகச் சிறப்பாக பேதுரு தைரியத்தோடு எழுந்து நின்று ஆண்டவருடைய நற்செய்தியை ஊக்கமாக சொல்லுகின்றதை பார்க்க முடிகிறது தைரியத்தோடு நற்செய்தியை அல்லது ஆற்றினார் அது எதன் காரணம் என்று சொன்னால் ஆண்டவருடைய ஆவி அருளை அதிகமாக பெற்றதுனாலே ஆண்டவருடைய ஆவியை அளவில்லாத பெற்று கொண்ட இந்த பேதுரு தைரியத்தோடு செய்தி சொன்னதுனாலே நற்செய்தியை மிக தெளிவாக சொன்னதுனாலே மூவாயிரம் மக்கள் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் திருமுழுக்குகளை பெற்றார்கள் அருமையானவர்களே நம்முடைய வாழ்விலும் இந்த அருள்மலை தேவையாயிருக்கின்றது ஆவியின் பலன் நமக்கு மிக மிக தேவையாயிருக்கின்றது ஒரு முறை ஒரு விவசாயி ஒருவர் ஏழை விவசாயி அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்விலே திருப்பணியை ஊழியத்தை செய்ய விரும்பினார் ஊழியத்தை செய்ய விரும்பினானால் அவருடைய வாழ்விலே வறுமை வாட்டிய காரணத்தினாலே அவர் ஒரு முடிவை இப்படியாக எடுத்தார் இரவிலே நான் திருமறை வசனங்களை நான் எழுதுவேன் காலையிலே நான் என்னுடைய பணியை செய்வேன் என்று சொல்லி தன்னுடைய வாழ்விலே காலையில் அவர் வேலை செய்கின்ற வேளையில வேலை செய்வதற்கு அவர் புறப்படுகின்ற வேளையிலே அவர் அந்த எழுதிய காகிதங்களை ரயில் நிலையத்திலே அவர் ஒரு இடத்திலே வைத்து விட்டு கடந்து செல்வார் ஒரு நாள் ஞாயிற்று கிழமை தொழுகையிலே ஒருவர் தன்னுடைய அனுபவ சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்டார் அது என்னவென்றால் தான் தற்கொலைக்கு நேராக கடந்து சென்றதாக சொன்னார் தன்னுடைய வாழ்விலே அமைதி இழந்து போய் இனி வாழ வேண்டாம் என்று சொல்லி அவர் முடிவெடுத்து தற்கொலை செய்வதற்காக கடந்து சென்றார் ரயில் முன்பாக பாய்ந்து தற்கொலை செய்ய வேண்டும் தன்னை அழித்து கொள்ள வேண்டும் தான் இனி வாழக்கூடாது என்று சொல்லி அவர் முடிவெடுத்தவராக அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு முடிவோடு ரயில் நிலையம் அருகே நின்று கொண்டிருக்கிறார் இனி வாழக்கூடாது இனி சாக வேண்டும் என்று சொல்லி நின்று கொண்டிருக்கின்றார் அப்பொழுது ஒரு காகிதம் பறந்து அவருடைய முன்பாக வந்தது சரி தற்கொலை செய்வதற்கு முன்பதாக அந்த காகிதத்தை படித்து பார்ப்போமே என்று சொல்லி அந்த காகிதத்தை படிக்கின்ற வேளையில திருமறை வசனம் அதில் எழுதப்பட்டிருந்தது அவர் அதை படித்தார் தன்னுடைய உள்ளத்திலே இருந்த அந்த பயங்கள் அல்லது இனி வாழ வேண்டாம் என்ற எண்ணங்கள் அவரை விட்டு மாறிப்போனது அவர் கடைசியாக மிக சிறப்பாக திருமறையை படித்தவர் ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு நற்செய்தியாளராக மாற்றப்பட்டார் ஆவியின் அருளாலே தொடப்பட்டவர் ஆவியின் அருளாலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் ஆண்டவருடைய ஆவியானவராலே ஆட்கொள்ளப்பட்டவர் இப்பொழுது தொழுகையிலே ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை செய்தி அளித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் ஒரு ஏழை விவசாயி அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்விலே ஆவியின் அருளை பெற்ற ஒரு ஏழை விவசாயி அவர்கள் செய்த நற்செயல் நற்செய்தியானது 
அவருடைய வாழ்வை மாற்றியது அமருமையானவர்களே நம்முடைய வாழ்விலும் ஆவியின் அருளை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் கூட்டிய வீட்டுக்குள்ளே துவண்டு கிடந்த சீடர்களுக்கு தம்முடைய ஆவியை ஊற்றி தம்முடைய ஆவியை ஊதி அவர்களை தேற்றி ஆற்றினார் அல்லவா அவருடைய துணையை பெறுகின்ற வேளையில நாம் ஆற்றல் பெறுகின்றோம் நாம் வாழ்வு பெறுகின்றோம் நம்மை அவர் வழி நடத்துகின்றவராக இருக்கின்றார் நம்முடைய இருதயத்தின் காயங்கள் எல்லாம் தூய் ஆவியானவர் அகற்றுகின்றவராக இருக்கின்றார் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கின்ற குறைகளை எல்லாம் அகற்றி நம்முடைய உள்ளத்திலே புதிய சிந்தையை தருகின்றா துவங்கண்டு கிடக்கின்ற நம்முடைய வாழ்விலே அவர் நம்மை சிறப்பாக நடத்துகிறவராக இருக்கின்றார் ஆக வாரும் தூய ஆவியரே என்னை புத்தாக்கம் செய்யும் என்னை மாற்றும் என்று சொல்லி நாம் வேண்டிக் கொள்வோம் நம்முடைய வாழ்வில இந்த தூய ஆவியர் நம்முடைய ஆவியை அளவில்லாமல் தந்து நம்மை ஆசீர்வதிப்பா நம்முடைய வேதனைகள் நம்முடைய துன்பங்கள் நம்முடைய பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றிலும் இந்த தூய ஆவியர் துணையாளராக இருப்பார் ஆண்டவர் தாமே நம்மை அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே ஜபம் செய்வோம் அளவில்லாமல் எங்களை ஆசீர்வதிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே இந்த நல்ல பொழுதிற்காயமை நன்றியோடுமை ஸ்தோத்துரிக்கின்றோம் ஆண்டவர இந்த நாளிலே இந்த தொழுகையிலே கலந்து கொண்ட பெரியோர் சிறியவர் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பீராக விசேஷமாக ஒவ்வொரு குடும்ப தலைவர்களை மனுகிரகம் அண்ணும் ஒவ்வொரு குடும்ப தலைவிகளை ஆசீர்வதிப்பீராக குறிப்பாக சிறு பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கிறோம் சிறு பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கின் ஆண்டவர் சிறு பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து கனப்படுத்தும்படியாய் ஜபிக்கின்றோம் ஆண்டவர விசேஷமாக முதிர் வயதில் இருந்து கொண்டிருக்கிற மக்களுக்காக ஜபிக்கின்றோம் கடவுள் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பீராக வாலிப பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கின்றோம் வாலிப பிள்ளைகளை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக பல நிலைகளிலே துவண்டு போய் வேதனையோடு இல்லங்களிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய மக்களுடைய வாழ்விலே நன்மைகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் அளவில்லாமல் தருவீராக அனுகிரகங்களை அளவில்லாமல் தந்து ஆசீர்வதிப்பீராக என்று சொல்லி ஜபிக்கின்றோம் உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதிப்பீராக உலகத்திலே பல நிலைகளிலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற நோயின் தொற்று காரணமாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற எல்லா நம்முடைய மக்களையும் ஆசீர்வதிப்பீராக கடவுளே உம்முடைய அருள் பிரசனத்தை ஒவ்வொரு குடும்பங்களும் காண உதவி செய்வீராக உம்முடைய அனுகிரகத்தை ஒவ்வொரு குடும்பங்களும் கண்டுகொள்ள உதவி செய்வீராக அன்றவரே உம்முடைய அனுகிரகம் எல்லா மக்கள் மீதும் தங்கி இருக்கும்படியாய் ஜபிக்கின்றோம் நான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பே நீங்கள் ஆசீர்வாதமாய் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னது போல எல்லா மக்களையும் சிறப்பாய் ஆசீர்வதிப்பீராக எல்லா நன்மைகளையும் தாராளமாய் தந்தருளிவீராக மூலமாய் ஜபிக்கின்றோம் ஜபங்கள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆசீர்வாதம் தந்தை மைந்தன் தூய ஆவியரின் ஒரே கடவுளும் அன்பும் அருளும் உறவும் பாதுகாவல் ஆசீர்வாதம் நம் அனைவரோடும் சிறப்பாய் தங்கியிருப்பதாக